Dank u wel, Danny. Uh, ja. Dames en heren, men heeft, men heeft mij gevraagd eigenlijk om het, uh, om het uh, systeem van de financiering van uh, de, de erediensten, uh, maar dus ook van de vrijzinnigheid, ik heb dat daar ook uh, bij gezet, om dat eens uit uh, de doeken te doen, omdat dat uh, nu eenmaal geen gemakkelijke of geen uh, bijzonder transparante materie uh, is. Ik ga eens proberen of dat hier doorspoelt. Let's see. Alles proberen. Ah, bon. Goed. Hoe ben ik er zelf bij betrokken? Wel, eigenlijk heb ik uh, in 2005, 2006 ben ik uh, samen met uh, Marie-Françoise Rigaud uh, ben ik, uh, voorzitter geweest van een commissie die uh, op dat ogenblik uh, de federale financiering van de bedienaren van de eerdiensten en ook de moreel consulenten, die dat dus in kaart moest brengen. En vooral de ongelijkheden en dergelijke die daarin voorkomen, die ook op te lijsten. Dat is dus gebeurd voor justitie. Dat is het ogenblik waarop ik in die materie, laat zeggen, gedoken ben, alhoewel ik er zelf op dat moment niks mee te maken heb, had... Maar ik moet hier wel een melding maken van uh, een, een conflict of uh, interest, uh, zoals dat uh, heet, uh, een potentieel belangenconflict. Ik ga u uitleggen hoe dat systeem in elkaar zit, maar ik ben uh, wel uh, hoofd, dus uh, de vertegenwoordiger naar de overheden toe, hè, van uh, de vrijzinnige uh, gemeenschap, dus van het vrijzinnig uh, humanisme. Uh, dus ik zit zelf eigenlijk ook in dat systeem en word daar uh, zo ongeveer dagelijks zeg maar, mee, mee geconfronteerd. Hè. Dus, uh, maar ik, uh, dat betekent alleen maar dat ik uh, ten overstaan van het geheel wat minder scherp zal zijn dan ik uh, gewoonlijk zou uh, zijn of dan ik in andere geval zou zijn. Hè. Om, niet, uh, te veel de zaak, uh, of, enfin, om mijn persoon daar niet te veel in te, te impliceren. Uh, ja, nog altijd hetzelfde probleem. Goed, wat ga ik doen? Ik ga een schatting maken van de omvang en de verdeling van de financiering van de eerdiensten en van vrijzinnigheid in België. Dus wat hebben we aan gegevens daarover? Dat is niet gemakkelijk om te achterhalen. Ik ga proberen van die gegevens te presenteren. Er zijn een paar achtergrondstellingen die ik daarbij gebruik en waar het niet voortdurend zal op terugkomen. Uh, de eerste is, uh, dat is een persoonlijk standpunt en we kunnen het daar in de vragen over hebben. Ik vind uh, de financiering van levensbeschouwingen niet ongewenst. Ja? Dus uh, desnoods wil ik dat uitleggen. Dan het uh, Belgisch verdeelsysteem, hoe dat in elkaar zit. Dat, zijn mijn, dat is mijn opvatting, dat zijn mijn conclusies daarover. Uh, dat is niet transparant, u zult dat wel merken. Het is onrechtvaardig, dus de verdeling is eigenlijk ongelijk. Er zitten geen consistente criteria achter. Er zit ook een ongelijke startpositie in van de verschillende levensbeschouwingen. Dus LB slaat op levensbeschouwingen. Wat betreft de, de, de middelen, de hulpmiddelen die ze hebben en die zij kunnen inzetten om hun, om hun eerdienst, om hun activiteiten, hun dienstverlening te gaan organiseren. Het is ook discriminatoire, hè, dus het is niet gebaseerd op een systeem van uh, gelijkheid. Uh, bovendien is het uh, hypercomplex, overcomplex, hè, u zult dat wel uh, merken. Het is ook niet aangepast aan de noden van de tijd. Hè. Dat komt omdat het een lange geschiedenis achter de rug heeft, die eigenlijk uh, min of meer verder gezet wordt, terwijl het systeem nog eens te grond hè, zou moeten uh, herdacht worden. Ik ga daar voor de rest niet op terugkomen. U zal wel zien, ik ga niet zeggen op een bepaald ogenblik wanneer ik iets laat zien van kijk, dat is nu eens een voorbeeld van gebrek aan transparantie of dat is nu eens een voorbeeld van onrechtvaardigheid of, of zo. U zult het zelf wel, u kunt zelf de conclusies trekken. Hè. Dus uh, het is niet nodig dat ik dat telkens weer uh, in de verf zet. Goed. Bon. Ten eerste, uh, het, systeem, het systeem in België is gebaseerd op wat men noemt uh, de erkenning van eerdienst en de erkenning van levensbeschouwing. En u ziet dat uh, die erkenning eigenlijk beperkt is tot uh, een, een kleine groep, een kleine groep uh, levensbeschouwingen. Men maakt daar een verschil tussen aan de ene kant wat men noemt de eerdiensten, en dat zijn die die dus uh, confessioneel georganiseerd zijn. En dan aan de andere kant heb je de, de niet-confessionele gemeenschappen. Bij de niet-confessionele gemeenschappen heb je er op dit ogenblik één die erkend is, en dat is het uh, vrijzinnig humanisme. Dat is erkend. 
Maar er is er een tweede op komst. Eigenlijk is die al erkend, maar goed. Maar er moet nog een wet volgen. Ik zal straks het systeem uitleggen. Er moet nog een wet komen en vanaf in principe 1 januari 2023 zou ook het boeddhisme erkend zijn of erkend worden onder de hoofding niet-confessionele gemeenschap. Dus geen, geen, geen eredienst, maar een niet-confessionele gemeenschap. U ziet, die erkenning is beperkt tot een kleine groep op dit ogenblik. Oorspronkelijk had je de Rooms-Katholieke godsdienst, Israëlitische uh, en ook de, de protestantse. is eigenlijk ook op dat ogenblik al erkend. Uh, ik zal straks uitleggen hoe het komt dat het niet allemaal zo duidelijk is. Maar dat is overgenomen uit de Franse periode nog, uh, 1808. In 1835 is de, de Anglicaanse uh, kerk erkend geworden. Wat ook betekent, u zal straks zien wat dat allemaal betekent op het vlak van financiering, hè, die, uh, die erkenning. In 1939 is dan de protestantse synode expliciet uh, erkend uh, geworden. In 1870-76 de protestantse evangelische eerdienst als zodanig uh, is op dat ogenblik ook uh, erkend geworden. U ziet in 1974 is er dan de, de islam bijgekomen, de islamitische uh, godsdienst. In 1985 de orthodoxe. En in 2002 de vrijzinnigheid. Uh, het boeddhisme is de facto. Dat wil zeggen, die hebben alle werkingstoelagen gekregen van de FOT Justitie, dus van het departement Justitie, vanaf 2008. Dat betekent dat ze op dat ogenblik eigenlijk feitelijk erkend zijn geworden. En pas nu, dus 15 jaar later, komt men eigenlijk aan het opstellen van, van een wet rond, rond het boeddhisme. Maar het is een algemeen patroon, hè? dus de, de erkenning op, op administratief vlak gaat altijd de wet met een behoorlijk aantal, met een behoorlijk aantal jaren uh, vooraf. Uh, de erkende eredienst, u zal zeggen, ja, die erkenning, uh, hoe gebeurt dat uh, eigenlijk? Uh, wel, het uh, begrip erkenning is pas uh, opgenomen in onze grondwet in 1988. Uh, en dan nog niet met betrekking tot uh, de erediensten en de vrijzinnigheid, dus niet met betrekking tot de levensbeschouwing. Het is er wel in gekomen in verband met de keuze van levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs. Dus het begrip erkenning staat daarin, naar aanleiding van het recht dat de gemeenschappen hebben om levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden in ons openbaar onderwijs. De erkenning wordt tot nog toe, of is de manier waarop een gemeenschap kan erkend worden, dat is niet geregeld bij wet. Dus er bestaat geen algemene wet die zegt als men voldoet aan die en die voorwaarden, dan kom je in aanmerking om erkend te worden door de overheid voor financiering. Dus zo gaat dat niet. Wat je hebt is wat men noemt een administratieve praktijk. En die administratieve praktijk, dat betekent dat de minister kan besluiten dat wanneer een gemeenschap, een geloofsgemeenschap, een vraag indient voor financiering, dat die kan uh, besluiten van, op grond van een aantal grove criteria van te zeggen, bon, die komt in aanmerking of niet. Hè. Maar het ligt dus, het is een discretionair proces. Het is dus uh, in handen van de minister of hij dat doet of niet, uh, of hij daarop ingaat of niet en dergelijke meer. Dus een administratieve praktijk. Uh, waar komt het op neer? Wat moet men, waaraan moet men voldoen? Wel, men moet een aantal aanhangers hebben. Minstens enkele tienduizenden. Er staat er niet op hoeveel dat er precies moet zijn, een paar tienduizenden. Uh, denk aan de Anglicaanse kerk, dat zal ongeveer zoiets zijn, een paar tienduizenden. Er moet ook een historische aanwezigheid in België zijn. Historische aanwezigheid, dat hoeft, betekent niet dat dat over 100 of 150 jaar moet gaan. Hè. Maar u ziet dat bijvoorbeeld in 1974, dat de islam erkend is geworden. Wel, de aanwezigheid van moslims op het Belgisch grondgebied vanaf grosso modo het begin de jaren 60. Heeft dus 14 jaar later heeft dat geresulteerd in de erkenning van de islam. Uh, idem voor de orthodoxe. Hè. De orthodoxe godsdienst is er gekomen naar aanleiding van de immigratie, weer, de immigratie uh, van uh, Griekse orthodoxen, in, uh, voornamelijk in het mijnbekken van Charleroi. Hè. Dus op dat ogenblik is dan ook de orthodoxe godsdienst uh, erkend geworden. Dus er is, een verband, er is een verband met de migratie. En wanneer men dus een min of meer aanzienlijke gemeenschap heeft van een bepaalde, met een bepaalde geloofsovertuiging op het Belgisch grondgebied en dan kan de minister besluiten van die te gaan financieren. Uh, er moet ook een zekere structurering van de gemeenschap zijn. En dat betekent dat er ergens 
een aanspreekpunt moet zijn voor de minister. Je moet daar eens een representatief orgaan hebben. Dat is niet gemakkelijk. Hè. U heeft ongetwijfeld wel uh, gelezen en gezien uh, de afgelopen jaren en nu uh, onlangs dat er met betrekking tot uh, de moslim-executieven van België dat er heel wat problemen zijn de, uh, met, de, de, met als centrale vraag op welke manier vertegenwoordigt die executieven eigenlijk het geheel van de moslimgemeenschappen in België. Die niet alleen de, de Turkse zijn, niet alleen de Marokkaanse, maar zijn ook Indonesische gemeenschappen enzovoort. enzovoort. Goed, er moet ergens een aanspreekpunt zijn. Er moet ergens een aanspreekpunt zijn. En als dat er is, ja, dan uh, kan men uh, overgaan tot uh, erkenning. Niet altijd gemakkelijk om zo'n aanspreekpunt te vinden of te construeren. En dan moet er ook een verenigbaarheid zijn van de levensbeschouwing met de, openbaar, de, met de openbare orde en het maatschappelijke belang. En moet dus gaan over, uh, met andere woorden, uh, gemeenschappen die de Belgische wetgeving aanvaarden. Hè. Dus dat is een, een, belangrijk, een belangrijk criterium. Ik ga er niet verder op in, maar dat zijn de, de algemene en de algemene bepalingen waaronder men valt. Die, praktijk, die administratieve praktijk wordt dan bekrachtigd door wetten. Dus in, wat betreft de eredensten wordt een eredienst begunstigde van, van financiering door de Belgische overheden op basis van de wet van 4 maart 1870. Dus 1870, dat is de wet die gaat over de temporaliën of het tijdelijke van de eerdiensten. Dus met andere woorden over de materiële voorwaarden waaraan moet voldaan zijn opdat die eerdiensten hun uh, religieuze functies kunnen, uh, kunnen uitoefenen. Voor de vrijzinnigheid is er een afzonderlijke wet, en die van uh, juni 2002. En die voor het boeddhisme wel op dit ogenblik is dat de wetsvoorstel, het moet nog bekrachtigd worden, is dat aan het circuleren onder de verschillende overheden voor advies. Dus uiteindelijk moet er ergens een bekrachtiging door een wet komen. Op dat ogenblik kan men gefinancierd worden. Ik heb het al gezegd, de driver is immigratie. En dan uh, iets wat uh, nogal duidelijk is, is dat de ongelijkheid ingeschreven is in het systeem. Hè. Ik ga daar niet, ik ga daar niet uh, uitvoerig op ingaan. Ik zou dat uh, kunnen door bijvoorbeeld dus de, de, de regelingen voor de pensioneringen van de verschillende leden van de erediensten naast elkaar te leggen. Of bijvoorbeeld uh, de bedragen die een aartsbisschop van de katholieke kerk krijgt uh, vergelijken met die van de metropoliet van de orthodoxe godsdienst. U zult zien dat uh, ligt allemaal uh, een stuk uit elkaar. Je kunt daar geen lijn in trekken, omdat dat allemaal gebaseerd is op, uh, op, andere, op andere wetten die de zaak gaan uh, bekrachtigen. En u heeft ongetwijfeld uh, onlangs uh, nog uh, gehoord over uh, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat een arrest heeft gebracht in, geband, in verband met de getuigen van uh, Jehova, hè, dus in 2022, en waar dus uh, België op de vingers is getikt, omdat uh, de getuigen van Jehova in het Brussels uh, hoofdstedelijk gewest geen vrijstelling meer krijgen uh, van belasting op uh, onroerend goed. Hè. Dus uh, dat is een privilege dat men had, maar dat men in Brussel heeft, uh, heeft afgeschaft. Alleen in Brussel, hè, daar buiten. U zult zien waarom aan Brussel. Ik kom er zo meteen op om te zien hoe dat in elkaar zit. Dat is een lijstje van de representatieve organen. Uh, ja, de Bischopenconferentie voor de Katholieke Kerk, de ARP voor de protestanten, Centraal Israëlitisch Consistorie voor de Joodse of voor de Israëlitische eredienst, dan het Centraal Comité van de Anglicaanse Kerk in België voor de Anglicanen natuurlijk. Dan heb je het Ecumenische Patriarchaat van Constantinopel, waarvan de, de metropoliet of de aartsbisschop, waarvan hij dus de, het aanspreekpunt is van de overheid, de moslim-executieve. Voor de vrijzinnigheid is dat de centrale vrijzinnige raad. Uh, en dan heb je voor de boeddhisten is dat de boeddhistische unie van België. Dus dat zijn de, de instanties hè, waarmee de overheden dan uh, spreken. Waar komt het vandaan? Wat is de aard van het systeem? Eerst iets over de aard. Uh, en u zult zien dat de complexiteit uh, zo stilaan uh, begint uh, op te dagen. Hè. Dus, uh, het is zo dat uh, volgens de wet van 13 juli 2001 dat de gewesten, hè, de gewesten, Brussel zo stedelijk gewest, Vlaams, uh, dan het Waalse gewest, dat zij de bevoegdheid hebben over de temporalie van de eerdienst. Dat betekent dat zij dus de werkingsmiddelen gaan vaststellen. Hè, of kunnen vaststellen. En dan ten tweede, dat zij ook gaan bepalen, indirect door dat zij vaststellen op welke plekken er verschillende geloofsgemeenschappen kunnen erkend worden, 
Doordat zij dat vaststellen, hebben zij ook eigenlijk controle over het aantal bedienaren en in principe ook het aantal morele consulenten hè, dat uh, er nodig is per, uh, per levensbeschouwing. Uh, de erkenning van de lokale geloofsgemeenschappen zelf. Hè, wat is een lokale geloofsgemeenschap? Dat is bijvoorbeeld de protestantse gemeente. Of dat is... Een parochie, of enfin, dus een kerkgemeenschap, ik zal het zo zeggen, een kerkgemeenschap. Of dat is een moskee. Wel, de erkenning van die lokale geloofsgemeenschappen, dat is in handen van de gewesten. Het zijn de gewesten die dat gaan bepalen. En voor de, voor de vrijzinnigheid ligt het anders. Daar is het zo dat de bepaling en de toekenning van lokale gemeenschappen, dat dat in handen ligt van de federale overheid. Dus voor, sommige levens, enfin, dus voor de niet-confessionele is het federaal, voor de anderen is het een gewestelijke bevoegdheid eh, welke geloofsgemeenschappen daar kunnen eh, komen. Dus dat is voor de gewesten. Dan heb je ook het niveau van de wedden en de pensioenen van de bedienaren. En ik heb daar alleen de bedienaren op gezet, maar ik moet ook de vertegenwoordigers van de, de vrijzinnig humanistische gemeenschappen daaraan toevoegen. De wetten en pensioenen van die mensen, dat is een federale bevoegdheid. Dus hoeveel mensen er nodig zijn, dat vloeit voort uit de erkenningspraktijken in de gewesten. Hoeveel geld er moet gegeven worden voor de wettes en voor de pensioenen van de bedienaren en de moreel consulenten, dat is iets wat op het federale niveau gebeurt. En ja, u weet, onze staatsstructuur is tamelijk ingewikkeld. Om dat een beetje op elkaar te kunnen afstemmen, is er zoiets als een samenwerkingsakkoord gekomen in 2008 tussen de regionale, de communautaire en de federale overheden. Waarin er, moest, uh, waarin er dan bepaald wordt of overlegd wordt over de manier waarop die verschillende zaken op elkaar moeten worden uh, afgestemd. Hè. Dus dat is het uh, basisbeginsel. Waar komt het uh, vandaan? vandaan? Wel, van Napoleon. Hè. Het is Napoleon de Grote, Napoleon I, hè, die aan de basis ligt van ons systeem. En eigenlijk is het zo dat de Belgische staat bij zijn uh, creatie het decreet van 5 mei 1806 en het keizerlijk decreet van 30 december 1809, dat die gewoon zijn, zijn overgenomen hè, van de Franse staat. Dat is via de Nederlanders is dat overgenomen. Dat is op die manier in de Belgische uh, staat uh, terechtgekomen. En dat is pas een uh, jaar of veertig later uh, bevestigd geworden in de wet over de temporalie van 1870, waar ik het, dat, waar ik het daar over gehad heb. Uh, na de staatshervorming van 2001 is dat in Vlaanderen dan overgenomen in de gemeentewet en in de provinciewet. Dit, het gaat ver terug, die hele regelingen. Uh, wat, welke bepalingen staan daarin die dus dateren uit de napoleontische periode? Hè? Uh, de tekorten van de instellingen, de grove herstellingen van gebouwen en de terbeschikkingstelling van een woning aan de bedienaar van een eerdienst, wel, die komen te lasten en die komen te lasten van de... Wel, van de lokale overheid. Maar daarmee zijn we nog niet, want ook daar zijn er verschillende mogelijkheden. Als het gaat over de katholieke, de protestantse, de israëlitische en de anglikaanse eerdienst, dan is de financierende instantie de gemeente. Dat is de gemeente. Ik ga straks cijfers laten zien hoe dat in elkaar zit. Dus is het de gemeente die betaalt. Voor de islamieten, dus voor de islam en voor de orthodoxe eerdienst, is het de provincie die betaalt. Voor de kathedrale kerkfabrieken, dus de kathedralen die verbonden zijn aan de bisdommen natuurlijk, hè, dus voor de kathedrale kerkfabrieken, zijn het niet de gemeenten, maar is het ook de provincie die verantwoordelijk is. Net als voor de diocesane seminaris, hè, de opleidingscentra hè, voor de priesters hè, van de Rooms-Katholieke Kerk. En dat zit allemaal uh, op het niveau van de provincie. Uh, idem voor de morele dienstverlening van de vrijzinnigheid. Hè, dus dat uh, is allemaal op het niveau van de provincie gefinancierd. Hè. De provincie financiert dat. Uh, er is een uitzondering uh, wat betreft het Brussels hoofdstedelijk gewest. In het Brussels hoofdstedelijk gewest is het niet de gemeente die de kerkfabrieken betaalt, maar is het het gewest zelf dat het meteen betaalt. Ik weet niet of u nog mee bent, maar u ziet dat het een, een, tamelijk, en dat het een, tamelijk, een tamelijk complexe aangelegenheid is. De gewestelijke bepaling, dus met onze staatsstructuur, moet je dat allemaal goed in de gaten houden. Hè. Dus de gewestelijke bepalingen. Je hebt een ordonantie van 2017 van het Brussel Zoofstedelijk Gewest, 
waar dus bepaald is dat de gemeenten zijn afgeschaft eigenlijk als financierende instantie voor de kerkfabrieken. En dat alles naar het gewest uh, zelf uh, gaat. Voor Vlaanderen is er uh, pas een erkenningsdecreet voor de lokale geloofsgemeenschappen gestemd. Dat van kracht geworden is in uh, 2021, eind 2021. En dat ook wel een, uh, toch wel een, 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 speciale, speciaal, laat zeggen, een speciaal decreet is. Dat toch wel uh, heel ver gaat uh, op het vlak van de financiële controle van de geloofsgemeenschappen. Hè. Dus van de geloofsgemeenschappen, en ik heb mijn woorden goed, ge, goed gekozen. Het gaat alleen over de geloofsgemeenschappen, omdat, zoals ik daarnet heb gezegd, de financiering van, uh, de, van de vrijzinnigheid, uh, wat uh, dat uh, betreft, uh, of die erkenning van de, sorry, erkenning van de gemeenschappen van de vrijzinnigheid, niet in handen is van de lokale overheden, maar van de federale staat. Dus dat zijn allemaal uh, verschillende regelingen die daar zitten. Waals gewest, de Franse gemeenschap en de Duitse gemeenschap, die hebben nog altijd geen bijzondere wet om in uitvoering van de bevoegdheden die zij hebben. Uh, maar zij hebben wel sinds 2001 de bevoegdheid uh, over, uh, over die erkenning van die geloofsgemeenschap. Dus je zit daar met uh, verschillende snelheden en verschillende praktijken in de verschillende gewesten uh, van, uh, ons, van ons land. Uh, die praktijken groeien ook uh, duidelijk uit elkaar. Hè. Het is toch belangrijk om dat uh, eens te zeggen. Bijvoorbeeld in Brussel, waar het gemeentelijk niveau is afgeschaft in de financiering, is er meteen ook een van de napoleontische bepalingen weggenomen. En die napoleontische bepalingen stond dat de tekorten van de kerkfabrieken moeten gedragen worden door de lokale overheid. In zijn geheel. Dus de, de tekorten moeten gewoon aangezuiverd worden door de, door de overheid. Wel in Brussel heeft men dat nu beperkt tot uh, maximum 30% van, uh, van de kosten die worden ingebracht door, uh, door de eerdienst. Dus wanneer ze daaraan komen met hun rekeningen, dan zal de, het Brussels gewest uh, tussenkomen. Maar zal maximum 30% van de ingebrachte uh, kosten zal die, uh, in aanmerking nemen. Um, er is in het Vlaamse gewest uh, een, een zeer strikte controle over de middelen van de geloofsgemeenschappen. En er is ook een, een wettelijke procedure vastgelegd voor de erkenning van de lokale geloofsgemeenschap. Dus terwijl de, de federale erkenning van, de geloofs, van het geloof als zodanig, terwijl dat niet bij wet, is, dat, dat daar geen wet over bestaat, is er wel een wet die voor de lokale geloofsgemeenschap in Vlaanderen dan, hè, de, de regels heeft, uh, heeft uh, vastgelegd. In het Waalsgewest is het nog altijd gewoon een administratieve praktijk. Dan is het zo dat de bevoegde minister en dat die gaat kijken welke gemeenschappen in aanmerking komen voor financiering en welke niet. De vrijzinnigheid valt onder geen enkel van die gewestelijke bepalingen, maar onder de federale en dus rechtstreeks onder de voogdij van de minister van Justitie in plaats van onder de Vlaamse regering bijvoorbeeld, of de regering van Brussel, of stedelijk gewest enzovoort. Probeer het niet allemaal in uw hoofd te steken. Ik probeer te tonen dat het een, dat het een kwestie, een, een tamelijk complexe zaak is. En u moet dat daar iets, iets van meedragen wanneer ik die bedragen laat zien, nu meteen, hè, waarover het gaat, om te kunnen volgen van ja, waarom zit dat daar nu in en hè, waar... Waarom, waarom is het die instantie en waarom is het zo moeilijk om een plaatje te gaan construeren van wat de levensbeschouwingen eigenlijk aan financiering krijgen uh, in, in België. Um, die wetten van de bedienaren en de moreel consulenten op federaal niveau, dat bestond ook uh, in de Franse staat. En het is belangrijk om, uh, om te beseffen dat dat toen, hè, dus in 1808, hè, dus... Uh, dat het op dat ogenblik hè, dat, dat het zo was dat die uh, lonen werden overgenomen door de, door de staat bij wijze van compensatie van de, voor de nationalisering van de kerkgoederen ten tijde van de Franse Revolutie. De Franse Revolutie zijn de kerkelijke bezittingen aangeslagen. Met andere woorden, het was ook niet meer, en ook de, de belastingen die men uh, moest betalen aan de, aan, aan de kerken zijn, zijn afgeschaft uh, geworden. Dus zijn de wetten te, 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 te lasten gekomen na een concordaat met de, de paus onder Napoleon. Hè. Dus zijn die te lasten gekomen van de, van de Franse staat. Die regeling is overgenomen door de Nederlandse overheid naar de Fransen en dus daarna door de Belgische staat. Maar nu met een nieuwe rationale. En de nieuwe rationale is niet 
dat die wetten een soort compensatie zijn voor de, nationalisa voor de nationalisatie van de kerkgoederen door de Franse revolutie. Maar de financiering hangt nu samen met ja, zeg maar het maatschappelijk nut van godsdienst. Hè. Je stelt vast dat uh, uh, gelovigen, mensen die een bepaalde levensbeschouwing aanhangen, dat ze hun eigen levensbeschouwing waardevol vinden, dat ze dat willen uiten, dat ze dat willen beleiden en dat soort uh, zaken. En omdat dat uh, zo is, krijgt men dus een soort vergoeding voor de maatschappelijke dienstverlening die samenhangt met de activiteit van de bedienaren of voor de moreel consulenten, of voor de vrijzinnigheid van de moreel consulent. Dus het maatschappelijk nut is daar de rationale. Er is nog een derde financieringsniveau, uh, dat dus... Uh, losstaat van het lokale en het gewestelijke. En dat heeft te maken met uh, een, een aantal zaken. Uh, ten eerste is er wat men noemt uh, de categoriale uh, zorg. En dat gaat dan over de aalmoezeniers, de lekenconsulenten uh, bij, de, bij de krijgsmacht. Dus in het leger heb je een aantal mensen die op basis van levensbeschouwing daar ook uh, uh, benoemd zijn uh, geworden. Uh, idem voor de penitentiaire instellingen en de gevangenissen. En dan heb je uh, in de gezondheidszorg uh, heb je, heb je dat ook, hè, maar dat is heel beperkt. Ik heb daar een bedrag uh, gevonden, een paar dagen geleden, van iets van 25.000 euro of 50.000 euro. Bon, dat gaat over één persoon uh, die op uh, welzijn uh, daarvoor, uh, die da die daarvoor uh, betaald, uh, betaald wordt. Uh, dan heb je de kosten bij de gemeenschappen voor het levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare school. Dat is heel belangrijk. Uh, om dat uh, ook uh, in te zien. Onze grondwet, ik heb daarnet gezegd dat in onze grondwet uh, het woord erkenning uh, voorkomt in verband met uh, uh, ons onderwijs en de levensbeschouwelijke vakken uh, in het, uh, in het uh, onderwijs. Wel, de kosten voor het levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare school, de godsdienstvakken en de niet-confessionele zedeleer, en dat uh, berust dus ook bij de gemeenschap. Dus ook de, de wedden van de leerkrachten... Uh, worden ook betaald door, de, uh, worden ook betaald door, de, uh, uh, door het gewest. Dan heb je nog een niveau van financiering, dat zijn de belastingvoordelen. En daar zit onder andere de vrijstelling van uh, onroerende voorheffing uh, zit daarbij, maar er zijn nog een heleboel uh, andere, andere zaken die eigenlijk ook uh, ja, een soort uh, uh, ja, verschil uh, introduceren tussen, uh, tussen gewone verenigingen, laat ik zeggen, aan de ene kant en levensbeschouwelijke verenigingen aan de andere kant. Dus dat, zijn, dat is het geheel van de mogelijke financieringen. Ik ga hier ik ga beginnen met, met wat cijfers te tonen. Hoe, hoe, zit dat, hoe zit dat nu in elkaar? Kijk, dat is hier het kader voor de penitentiaire inrichtingen bij KB van 2010. En u ziet dat daar de Rooms-Katholieke eredienst dat hij een hoofdaalmoezenier krijgt en 24 uh, aalmoezeniers die daar in de gevangenissen werken. Protestanten zeggen dat zitten op 9,4. Dat zijn fulltime equivalenten, hè. dus dat kan over meer mensen gaan. Hè. Uh, maar dat zijn fulltime equivalenten. Voor de islam heb je er 1 plus uh, 26. Daar spreekt men over islamconsulenten en chef-islamconsulenten. Voor de orthodoxie heb je een vijftal aalmoezeniers, twee Anglicaanse. En negen moreel consulent. Als u dat wil, ook de wedden voor die mensen, dat wordt in hetzelfde KB geregeld. Ik heb niet berekend hoeveel dat nu precies is. Maar goed, als men dus wil weten hoeveel kosten de levensbeschouwingen in Vlaanderen nu allemaal samen, ja, dan moet je beginnen met al die dingen apart op te gaan tellen natuurlijk. Want er is geen overzicht. Hè? Er is geen overzicht. Je moet het zelf allemaal gaan bijeenvoeren. Brengen. Nu de juridische rationale van het systeem. Daar wil ik toch kort iets over zeggen. Uh, het, is, het is niet de kern van wat ik uh, wil betogen, maar toch om, om nu te begrijpen hoe komt het dat wij met zo'n systeem zitten en wat zijn de beperkingen en waarom is het zo moeilijk om er iets aan te veranderen. Uh, wel, uh, ten eerste is er artikel 19 in onze grondwet die een, een vrijheidsregime invoert voor de, voor de godsdiensten. Daar staat duidelijk in de vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening. Ervan uh, is gewaarborgd, hè, enzovoort, behoudensbestraffing van misdrijven enzovoorts, maar die is gewaarborgd. Dus de vrijheid hè, van neerdienst is een gegeven. En dan artikel 21, en daar wordt die, die, die vrijheid nog meer gepreciseerd. En dan krijg je een, een artikel dat toch wel belangrijk is. 
En waar dat staat, kijk, de staat heeft niet het recht zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst of hun te verbieden briefwisseling te onderhouden met hun overheid en de akten van deze overheid openbaar te maken, onverminderd en de gewone aansprakelijkheid in zaken eh, drukpers en openbaarmaking. 1831, natuurlijk is de hele context eh, is natuurlijk, eh, helemaal veranderd, maar het is duidelijk dat er daar een, een limiet gesteld wordt aan wat, eh, wat de staat mag vragen van die eerdienst, uh, wanneer uh, bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke eerdienst zegt, kijk, uh, die persoon is een bedienaar van de eerdienst, well, dan heeft de staat dat te aanvaarden, want dat is een kwestie die te maken heeft met de interne organisatie van die eerdienst. Hè. En de vraag wie nu eigenlijk een bedienaar is, wie als zodanig kan gelden, ja, dat is een discussie die, die, die kan aanslepen. Hè. Bijvoorbeeld parochieassistenten voor de Rooms-Katholieke kerk, kunnen die nu tellen als bedienaren of niet? Hè? Dus daar kan een discussie over bestaan. En dan krijg je dus telkens dat conflict op die twee perspectieven. Uh, tussen van, van aan de ene kant, het is een kwestie van vrijheid van godsdienst, wat betekent van interne organisatie. Aan de andere kant, uh, het niveau van, het, van de financierende instantie, die zegt, ja, maar wij willen wel financieren, maar wij willen toch wel uitleg krijgen waarom dat nu een bedienaar zou zijn. Want de parochieassistent heeft geen wijding gekregen. Hè? Dus kan die wel tellen als een bedienaar. Ja, maar die maam heeft ook geen, geen, geen wijding gekregen. Hè? Dus die zou dan ook niet kunnen tellen. Enzovoort. En dus het, model, hè, het model van uh, wat een bedienaar is, is helemaal afkomstig uit de Rooms-Katholieke kerk, hè, waar je een pastoor hebt in principe, een man die geen familie heeft, die aan het uh, hoofd staat van een parochie, dat is zo het beeld van de bedienaar, dat door dat naarmate al die andere levensbeschouwingen daarbij zijn gekomen, waarvan eigenlijk de onbruikbaarheid voor die andere levensbeschouwingen gebleken is. Dus een protestantse, een protestantse dominee bijvoorbeeld, ja, die verdient evenveel als een pastoor, maar die heeft wel een gezin te onderhouden natuurlijk. Dat is een objectief verschil dat daarin steekt, hoe, daarmee, hoe we daarmee om te gaan. Maar goed, dus de staat heeft niet, niet het recht om zich daarmee te bemoeien. De scheiding van kerk en staat is dat. Hè? En die scheiding van kerk en staat geldt, geldt trouwens ook, mutatis mutandis, voor de vrijzinnigheid. Hè? Dus de minister of een politicus heeft niet te bepalen in de plaats van de, van de vertegenwoordiger hè, van, die, uh, van die levensbeschouwing, heeft die minister niet te bepalen wat kan tellen als morele dienstverlening en wat niet. Hè. Het is een kwestie van interne organisatie van die levensbeschouwing, van uit te maken wat er onder valt en wat er niet onder valt. Dus u kan u zich wel voorstellen hoe leuk dat wordt als er discussies ontstaan, want een provincie, uh, in dit geval is het de provincie, heeft gewoon te accepteren hè, wat, dat, uh, wat dat representatief orgaan zegt van morele dienstverlening te zijn. Ja, goed. Maar hetzelfde geldt voor de kerken. Hè. Dus ook daar heb je dus voor de erediensten heb je hetzelfde idee. Um, scheiding van kerk en staat heb ik daarnet gezegd. Ja, ja en nee. Hè. Dus uh, ook daar kan je vraagtekens bij zetten. De, de eerdiensten in België vallen niet gewoon onder het recht op uh, vereniging. Eigenlijk hebben zij een, een grotere uh, vrijheid in de Belgische, uh, in de Belgische wetgeving. Uh, het zijn namelijk uh, openbare organen. Hè. Dus, uh, zij hebben dus een openbare rechtspersoonlijkheid en het zijn geen privé-instanties. De instellingen voor morele dienstverlening van de vrijzinnigheid bijvoorbeeld zijn openbare instellingen. Het zijn geen privé-instellingen. Wat betekent hè, dat je dus in, in België, hetzelfde geldt voor de kerkelijke, uh, uh, equivalente kerkelijke organen, kerkfabrieken zijn openbare instellingen, het zijn geen privéorganisaties. Hè. Dus waar het, uh, waar het, wat, je, wat je eigenlijk uh, kent uh, in België, is dat er een zekere, ja, een zekere wederzijdse doordringing is van kerk en staat. Hè. Er is geen scheiding van kerk en staat, want... Die, die uh, uh, verenigingen hebben wel degelijk uh, een, openbare, een openbare erkenning. Maar ze zijn aan de andere kant wel gestructureerd op het beginsel dat de staat zich in principe niet bemoeit met wat er in die organen gebeurt. Dus openbaar, maar geen zaak voor de overheden. Zie je? Dus dat is, dat, is een, uh, dat is de moeilijkheid in dat... Uh, in die, in die zaak. Uh, men uh, spreekt uh, daarom, uh, Christians bijvoorbeeld zegt, ja, het gaat hier over een soort abstentie, een soort, uh, een soort uh, 
uh, ja, een verzaking laat zeggen, van de overheid om zich te moeien, hè, te moeien met, de, de dingen van, uh, met de zaken van de eredienst. Uh, wedden en pensioenen ten laste van de staat, dat is artikel 181. Wedden en pensioenen van de afgevaardigden voor de niet-confessionele levensbeschouwing, allemaal in, voor de staat. Dus dat is allemaal in de grondwet, in de grondwet uh, opgenomen. Uh, in België, well, ik ga dat zo laten, een systeem van wederzijdse afhankelijkheid, welwillende neutraliteit, zeg maar wel eens tussen kerk en staat. Er is geen echte scheiding, zoals ik net heb gezegd, maar er is zeker ook geen eenheid, hè, doordat de, 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 de staat zich niet kan moeien hè, met wat er binnen die eerdiensten of de vrijzinnigheid eigenlijk, uh, eigenlijk gebeurt. Het geld. Ja, je moet eerst het systeem een beetje, een beetje kennen. Of, uh, ik begin daar getallen te projecteren. En je weet niet waar ze vandaan komen en hoe dat in elkaar uh, zit. Uh, de werking van elk van die eerdiensten en van de vrijzinnigheid is verspreid over een heleboel niveaus. Hè. Dus bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk, daar heb je acht uh, bisdommen. Je hebt uh, 3846 parochies in België, dus in 2016 was dat. Ondertussen zijn het er minder, maar ik heb geen actueel cijfer gevonden. En je had uh, in Vlaanderen uh, 1551 kerkfabrieken in 2022, dus op uh, dit moment. Dat zijn er al 300 minder dan een paar jaar geleden. Hè. Dus dat, uh, dat verandert uh, tamelijk uh, snel. En dan moet je ook weten dat uh, aan, aan elk van die bisdommen die elk aparte rechtspersoon zijn. Hè. Dus je hebt niet zoiets als de rechtspersoon, de katholieke kerk in België. Hè. Dus dat bestaat niet. Hè. Ik heb daar gezegd dat de vertegenwoordiger naar de overheid toe de bisschoppenconferentie is. Hè. Maar als je wil weten wat brengt de bisschoppenconferentie, wat zijn de middelen die daar ter beschikking zijn voor de organisatie van de eerdienst, ja, dan moet je de, de, de jaarrekeningen gaan bekijken van elk van die bisdommen. Hè. Wat ik gedaan heb trouwens, het is trouwens voor deze lezing, kan u die conclusies niet meegeven. Maar ik vond dat bijzonder interessant om dat dus, om dat dus te zien. Uh, en bovendien is het zo dat uh, aan, die, uh, aan die jaarrekening hangt er natuurlijk ook een lijst. Men moet dat opgeven bij de jaarrekening. Hangt er ook een lijst van al de VZW's, de stichtingen, de ondernemingen, waarin men minstens een aandeel van 10% heeft. Een eindeloos lijst. Een eindeloze lijst. Echt, dat is, dat is, ik, ik viel bijna achterover. Hè. Dus als men uh, mij vraagt, probeer eens de financiële situatie van de kerk, en ik spreek dan nog niet eens over de congregaties en zo, hè. men vraagt mij, zeg eens wat de financiële situatie van de kerk is. Onbegonnen werk. Hè. Je moet dus mensen jaren daarop zetten om een beetje een beeld te kunnen krijgen van wat het eigenlijk zou kunnen zijn. Hè. Dus uh, dat is niet, uh, ik, kan dat, ik kan dat niet... Ik kan dat niet geven. Hè. Uh, zelfs zoiets onnozels als de omvang van het casuaal, hè, dus de, de bedragen die men betaalt voor huwelijken en dopen en dat soort zaken, zelfs de omvang daarvan is onbekend. Ook waar het naartoe gaat, gaat het naar de kerkfabrieken, gaat het uh, naar het inkomen van de pastoor of zo? We don't know. Hè. We, we, weten het niet, hè. we weten het niet. In die commissie hebben we het ook gevraagd in 2005, 2006. Uh, wat gebeurt ermee? De overheid heeft zich niet te bemoeien met okay, de interne organisatie van de kerk. So, so we don't know. Hè. We weten het niet. Hè. We weten het niet. Um, dan, wat gaan we meetellen bij de kosten van levensbeschouwing en wat, wat niet? Hè. Dat, is, dat is niet gemakkelijk om dat uit te maken. Bijvoorbeeld het, de kerken. Een groot gedeelte van de kerken zijn erkend erfgoed natuurlijk. En dus dat erfgoed moet onderhouden worden. Ik zal u straks laten zien welke cijfers daarbij opduiken. Is dat nu, moet je dat nu meetellen of niet? De fiscale vrijstellingen die levensbeschouwingen krijgen, gelden niet alleen voor de, enfin in Vlaanderen en Wallonië, niet in, in Brussel, gelden in Vlaanderen en Wallonië uh, niet alleen voor de erkende levensbeschouwingen, maar ook voor anderen. Hè. Dus daar kunnen de getuigen van Jehovah bijvoorbeeld wat degelijk beroep op doen, hè, op die fiscale vrijstelling. Moeten we dat meetellen of niet? Vraagteken. En dan wil ik er toch, en dat is heel belangrijk, hè, wil ik toch ook eens duidelijk maken dat er een verschil is tussen de, de kosten van levensbeschouwingen in België en de kosten van confessionaliteit. Hè, wat het feit dat je te maken hebt met godsdienstigheid in onze gemeenschap, wat dat kost. Hè. Mijn Frank is gevallen toen ik uh, ging kijken naar de Franse regelingen en zag dat in Frankrijk dat er 
wel degelijk heel wat geld gaat, zeggen de Fransen, ook de Nederlanders trouwens, er gaat heel wat geld naar de eerdiensten, zeggen ze. Voor een onderwijs, voor een kliniek en dergelijke meer. In België wordt dat zelfs niet meegerekend. In België is het zo dat het godsdienstonderwijs in de vrije scholen bijvoorbeeld, is natuurlijk ook overheidsbetaald. Maar als men spreekt over ja, de kosten van de levensbeschouwelijke denkt iedereen meteen aan de kosten van de levensbeschouwelijke vakten in het openbaar onderwijs. Maar die godsdienstleraars in het vrije onderwijs worden natuurlijk ook betaald door de staat. Zie je? Dus dat is de kost van confessionaliteit. Of bijvoorbeeld de kosten van het vrije onderwijsnet zelf. Dus ons onderwijs is naar internationale normen en vergelijkend gesproken ongelooflijk duur, omdat wij ja, drie grote netten hebben. Nog wat klein prullen, prullen zo. Maar omdat wij dus drie grote netten hebben. Ja, maar dat is ook een kost van de confessionaliteit natuurlijk. Dat is dus, en dat rekent men meestal niet mee. Als men in Nederland gaat vragen, wat geven jullie aan de kerken, dan zegt men, ja, het bijzondere onderwijs, het vrij onderwijs, dat betalen wij. En dat is een vorm van financiering van kerken. Bij ons telt dat allemaal niet mee, maar het is wel belangrijk. Ziekenhuizen, van hetzelfde, hè? dus ongeveer de hele psychiatrische gezondheidszorg is geconfessionaliseerd in Vlaanderen. Hè? Maar de kosten daarvan, hè, die worden dus niet berekend, worden niet op konto geschreven van de kosten van de levensbeschouwing. Dus ik wil dat toch duidelijk maken dat als we spreken, dat er een zeker, zekere, uh, zou ik zeggen, een zekere selectiviteit zit. Hè, wanneer men alleen maar kijkt naar de kosten van de levensbeschouwing in, uh, uh, in België, die vallen onder de erkenning van die eerdiensten en, uh, en, de, en uh, boeddhisme en uh, vrijzinnig humanisme. Uh, de financiering is verspreid uh, over verschillende overheden. Dat, heeft u ook al, uh, dat heb ik ook, ook al gezegd. Ik ga, ik ga het nog eens herhalen. Hè. Dus over de gemeente, provincie, gewest, federale uh, uh, overheid. Uh, de provincie, hè, de kathedrale kerken voor de Rooms-Katholieke kerk, de temporalie voor de orthodoxe kerk, voor de islam, de logistiek van het vrijzinnig humanisme, en daar komt binnenkort het boeddhisme bij. En dus je, je moet, hè, dus wanneer je gaat kijken over... Hoeveel betalende overheden nu? Moet je dus ook daar gaan kijken, een sommatie gaan doen over die verschillende overheden heen. De basis van de verdeling onder de levensbeschouwingen van dat geld is scheef. Dat wil ik toch, ga ik toch even, even meegeven. Het katholicisme bijvoorbeeld wordt gefinancierd wanneer het kader wordt opgesteld. Een rato van elke parochie van minstens 600 inwoners. Inwoners in België. Niet te gelovigen. Hè? Dus men kijkt niet, als men bijvoorbeeld hier uh, Sint-Jacobs neemt, waar er heel veel, uh, niet, waar veel, veel moslims wonen, wel, dat telt mee voor de financiering van de Rooms-Katholieke Kerk. Hè? En daarnaast ook voor de islam. Hè? Ziet u? Uh, het is dus per parochie hè, van, van minstens 600 uh, inwoners. Uh, de protestanten, de Anglicanen en de Israëlieten worden, uh, be, worden gefinancierd op basis van een lijst van de erkende gemeenten. Dus gemeentelijke bevoegdheid, dat is een korte lijst hoor. Ik heb die lijsten mee met mijn bol. En dat is een lijst van de erkende gemeenten. En die worden dus gefinancierd aan rato van de aantallen gelovigen. Die moeten wel bijhouden hoeveel gelovigen er zijn. Voor elk van die dingen. Als je kijkt naar de orthodoxe godsdienst en naar de islam, daar wordt er dus betaald op provinciale basis. Maar dat zijn ook de aantallen gelovigen doorslaggevend. En als je dan gaat kijken naar de, naar de boeddhisten en de vrijzinnigheid, dat is provinciaal, maar daar telt men helemaal niet. Dat is dus een overeenkomst. Hè. Wij, wij planten zoveel uh, huizen van de mensen in, dat is wat we hebben, maar dat is niet gebaseerd op schattingen van aantallen. Dus je ziet ook daar hè, liggen de, de, de normen behoorlijk, hè, behoorlijk uh, uit elkaar. Inkomsten van de levensbeschouwingen, ik ga het zo laten... Uh, en hoeveel gaat naar wat? Uh, eerst een voorbeeld. Hè. Een voorbeeld van de kerkfabrieken. Later ga ik u aggregeerde cijfers laten zien voor uh, 2021. Maar hier heb ik uh, een, een, een lijst, een databestand te pakken gekregen van de besturen van de Eerdienst. Verzameld door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Uh, waarin uh, 1769 uh, kerkfabrieken of equivalenten... Dus, uh, in dat jaar een jaarrekening hebben ingediend. 
En op basis daarvan kan men dus gaan sommeren en kan men kijken hoeveel gaat er naar elk van die, uh, van die levensbeschouwingen. Hè. Dus dat is een beetje, een beetje werk geweest om dat te doen. Ik heb daar onderaan de vrijzinnigheid eraan toegevoegd. Alhoewel die natuurlijk niet, uh, ge, dat die natuurlijk niet op, uh, op gemeentelijke basis gefinancierd worden. Hè. Dus uh, dat, is, uh, dat is een andere. Kijk, dus, wat, dus die hebben een jaarrekening ingediend. Uh, de denominatie staat daar. U ziet het aantal uh, kerkfabrieken waarover het gaat. Hè. Dus ondertussen zijn er al minder. Hè. Maar in, dus in 2017 heb je dus 1678 kerkfabrieken in Vlaanderen. Hè. Uh, een exploitatietoelage. Een exploitatietoelage betekent dus de, de, de kosten. Hè. De, onko de kosten die bijkomend zijn, moeten gedekt worden door de gemeente. Bovenop natuurlijk het gedeelte dat de, de kerkfabrieken zelf aan inkomsten hadden. Hè. Dus daar zie je dat het gaat over een kleine 35 miljoen. En als je ziet hoe het gaat met de investeringstoelagen, die komen van de provincie, van de gemeente of vanuit uh, Vlaanderen, gaat het over 28 miljoen. Bij die 28 miljoen zitten natuurlijk, hè, zitten natuurlijk wel een aantal zaken die te maken hebben met erfgoed, hè, erfgoedbescherming. Maar wat er daar nu precies onder valt en wat niet, that's the question. We weten, het, we weten het niet zo goed. U ziet dan de Anglicanen, 142.000 euro en ongeveer evenveel. Ik heb blijkbaar twee keer hetzelfde getal ingevuld als een vergissing. Ik zie het nu, ik moet daar een ander getal invullen. Maar het is ook iets in de orde van een 100.000 voor de Anglicanen. Uh, wat is er daar nu gebeurd? Kijk, ik had mijn zaken goed moeten bekijken, dus er is een, er is een, vergissing, gebeurd, hè. Er is een vergissing gebeurd. Wat er wel klopt, zijn de totalen. Hè. Dus die 72, 72 miljoen. En die 5 miljoen 625.000 voor de vrijzinnigheid, dat klopt ook. Hè. Die, het was in 2021, die heb ik uit mijn eigen papieren gehaald. Die stonden niet in dat uh, databestand. Maar u ziet dat daar in totaal dus een bedrag van 72 miljoen uh, euro, uh, euro, euro is, uh, is betaald geworden aan de verschillende, in 2017 aan de verschillende kerkfabrieken uh, in, in Vlaanderen. Uh, dat uh, is... Een graadmeter, maar ondertussen werkt men in Vlaanderen ook met meerjarenplannen uh, voor de eredensten. Als men kijkt naar de meerjarenplannen en daar de sommatie gaat maken, ziet men voor 2021 dat er door de verschillende eredensten zonder de vrijzinnigheid dus 115 miljoen uh, is gevraagd en goedgekeurd in de meerjarenplan. Dus nog een stuk meer en dan die 72 die daarop staat. Maar het geeft, het geeft een idee, en mijn excuses, ik had mijn dingen opnieuw moeten bekijken. De investeringstoelagen die liggen een, een, beetje, een beetje hoger dan de, de, dan de werkings- de exploitatietoelagen. Maar ja, excuus daarvoor. Uh, hier heb je voor het jaar 2020 heb je exploitatieuitgaven 45 miljoen, om u maar te tonen dat het ongeveer in dezelfde orde ligt. En je zit daar met de investeringsuitgaven voor dat jaar op 31 miljoen. Dus ook daar zit je dus aan 77 miljoen. En dus ergens tussen de 70 en de 80 miljoen is wat je dus vanuit de gemeenten in Vlaanderen daar krijgt. Voor de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, dat is, een, dat is een tabel die komt uit de parlementaire vraag en die stond erbij, dus ik heb die er niet zelf aan toegevoegd. Maar dan zie je dat voor de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen investeringsuitgaven nul zijn. En dat komt omdat het uh, onroerend erfgoed uh, daar ook nul is. Hè. Dus daar is niks uh, dat uh, kan hersteld worden. Ik zou dat graag hebben, maar Bon, we hebben dat niet. Hè. Uh, Wallonië heeft nog meer kerkfabrieken dan, uh, dan Vlaanderen, tot mijn grote verbazing. Uh, maar daar hebben dus 2000 uh, kerkfabrieken. En zij spreken over het, is het verschil in, in cijfers die je krijgt voor Vlaanderen en voor Wallonië. En, en de precisie ervan is uh, ontstellend. Ik, ik wil zeggen, ontstellend voor Wallonië, voor, voor Vlaanderen, die krijg je echt wel, wel goede gegevens. Uh, je ziet... Uh, in Wallonië zegt dus de minister, dus het is minister Collignon in 2021, die op een, op een parlementaire vraag geantwoord heeft, kijk, wij geven ongeveer 100 miljoen exploitatieuitgaven voor de gemeenten, zonder de investeringsuitgaven, en hij heeft er wel aan toegevoegd dat die respectievelijk 0,75 en 1,95 procent van de totale uitgaven van de gemeenten 
vertegenwoordigen. Dus we kunnen uitrekenen dat er ook 260 miljoen investeringsuitgaven moeten gebeurd zijn. Ja, dus dat is, dat is wat er daar gebeurt. Samen dus 360 miljoen. Hè. Dus zonder wat er van de provincies komt. Hè. Want de provincies, dat hebben we niet kunnen achterhalen. En daar heb ik gezocht. Maar je moet die dus in elk van de provinciale uh, budgetten, en liefst in de, in de rekeningen, dus het budget is maar een prognose natuurlijk, wat is er werkelijk uitgegeven, je moet die daar gaan uitvissen voor de vijf provincies uh, waar het uh, daar uh, over gaat. Dus dat heb ik uh, eruit gelaten. Dan het uh, personeel. Hoe zit dat uh, met de aantallen en dan met de, met de weddes? Hè? Uh, als je kijkt naar de... Dat gaat van 2012 naar 2020. De bron is de FOT Justitie. Dus het departement of de afdeling Eerdiensten en Vrijzinnigheid. En u ziet dat er daar... Uh, kijk, uh, tegen 2020, laat ons daar naar kijken, dat er daar 2840 fulltime equivalenten uh, zijn... Uh, gereserveerd voor het Rooms-Katholicisme. Dus, dus voor de bediening van de kerken en, en dergelijke meer. Hè. En voor de protestanten zijn het er 139. Voor de Anglikanen 20. Voor de Israëlieten eh, 33,5. Orthodoxen 71. 317 voor de vrijzinnigheid. Voor de islam 88. En in totaal heb je dus 3509. Als u proporties neemt, ziet u waar het gos van de wet is natuurlijk. Gaat. Dus dat is niet moeilijk uh, om te zien. Uh, interessant uh, is ook dat uh, het, kader, uh, het kader van 3093 en 2012 naar 2840 voor de Rooms-Katholieke Kerk uh, daalt. Hè. De anderen blijven ongeveer constant of gaan vooruit. Hè. Wat betreft uh, de islam bijvoorbeeld gaat dat uh, vooruit. Alleen het uh, katholicisme gaat achteruit. Wat natuurlijk te maken heeft met... Uh, ja, de roepingen, hè. de roepingen die uh, onvoldoende zijn en waar men in toenemende mate dus pastoors, uh, dus geestelijke, moet gaan aantrekken uit het buitenland, hè. Polen, Afrika en dergelijke meer, die daar uh, die, die functies dus gaan, gaan invullen. Um, dit uh, zijn de uitgaven voor de lonen voor het personeel. Vroeger uh, de Vot Justitie gaf ze netjes per eredienst, maar ze doen dat niet meer. Ze hebben dus de eerdiensten gegroepeerd. Hè. Uh, behalve de islam hebben ze eruit gehouden. En u ziet dat dat dus een bedrag is van 83 miljoen in 2020. Hè. 83 miljoen voor de eerdiensten samen. Uh, je hebt uh, 14,3, 14,4 miljoen voor de, voor de vrijzinnigen. Voor de moslims zit je aan een kleine 3 miljoen uitgaven voor de, islams, voor de, moslims, voor de imams. En je zit dus aan ongeveer 100 miljoen, 100 miljoen aan kosten voor de wedden van de bedienaren en van de moreel consulenten samen. Dus dat, geeft, dat is ook een, een, duidelijk, een duidelijk cijfer waar je niet kunt aan, aan twijfelen. Dan zijn er ook nog eens de kosten van het openbaar... Levensbeschouwelijk onderwijs die te maken hebben met de werking voor die vakken. En die worden natuurlijk gegeven aan de gemeenten. Aan de ene kant worden gegeven, dus dat openbaar onderwijs, worden ook gegeven aan het GO, aan de, dus het gemeenschapsonderwijs, aan de, aan de andere kant. En je ziet dat je, dat je daar dus met secundair en lager onderwijs, alles samen, dat je dus ongeveer zit aan 1 miljoen euro. Dat, dat gaat niet over de wedden. Hè. Dat gaat niet over de wedden van de leerkrachten, want dat is een, 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 interessanter, uh, dat is een interessanter getal. Um, Roos katholieken dus, uh, dat, dus dat is de schatting van de kosten van de, de levensbeschouwingen, uh, van levensbeschouwelijk onderwijs. Dit zijn gegevens die afkomstig zijn van de Vlaamse gemeenschap in antwoord op een parlementaire vraag van uh, Maurits van der Rijden, dus van Open VLD. Die man die doet fantastisch werk, die stelt voortdurend vragen over die uitgaven en dankzij hem die hebben, kunnen we dat toch een beetje, uh, een beetje volgen hoe dat zit. En daar heeft uh, de, uh, de minister zelf uh, de decens gehad van de kosten bij te tellen van de leerkrachten en godsdienst in het vrij onderwijs ook. Hè. Zodanig dat je ziet, je zit daar op ongeveer 176 miljoen per jaar hè, voor, uh, daarvoor. De islam 34 miljoen en half. Dan 4,4 laat zeggen voor de orthodoxen. 82.000 voor de Anglikaans. Dat, dat gaat maar over vier mensen, hè, dus op drie mensen denk ik. Dat gaat maar over drie mensen, dus dat is 
en bijzonder weinig. De protestanten uh, 14 miljoen, dan de moslims 1 miljoen 318, de vrijzinnigen 55 miljoen. Samen 286 miljoen dus voor de leerkrachten. Hè. Dus dat uh, natuurlijk... Je zou kunnen zeggen, we gaan die vakken afschaffen. Dan gaat geen 286 miljoen opbrengen, want die uren moeten natuurlijk ook gegeven worden. Maar niet aan rato van de beschikbaarheid van mensen voor zeven verschillende vakken op dezelfde tijdstip. Dus je zou het moeten delen door een bepaalde factor, misschien drie of zo. En dan kom je uit op wat dat, wat, wat dat zelfs besparing zou opleveren, moest iemand geïnteresseerd zijn in besparing. Hè, tussen naakjes. Dus, maar, maar dat soort redeneringen maak ik... Geregeld uh, mee. Uh, dan uh, als je probeert van. Ik heb de, de rekening die Van der Rijden heeft gemaakt, heb ik voor Knak, dat is een tijdschrift, hè, heb ik uh, geprobeerd om uh, die uh, een beetje op punt te zetten. En uh, zijn basisberekening uh, was, was bijzonder interessant. Uh, kijk, zegt hij: de kerkfabrieken in Wallonië, dat komt neer op 100 miljoen. In Vlaanderen komt het neer op 117 miljoen. Dat zijn dus die prognoses. Dus zegt hij, kijk, we zitten aan 227 miljoen op gemeentelijk vlak. Ik zal straks zeggen wat er niet in zit. Hè. Dus dat is al 227 miljoen. Voor de lokale besturen uh, en de wet is voor de levensbeschouwelijke vakken heb je 319 miljoen. En waarvan dus 302 miljoen wet is voor de levensbeschouwelijke vakken. De rest van die 17 miljoen zijn bijkomende omkadering, inspectie en dat soort uh, zaken. Uh, dus 286 volgens uh, andere gegevens die van de Vlaamse, van de Vlaamse gemeenschap mee bepaald. Waar dus gevraagd is door Van der Rijden, geven ze de kosten van de weddens voor de leerkrachten mee. Dus waarschijnlijk zijn de inspecties en dergelijke meer. En ook de voorzieningen voor de lokalen zijn daar waarschijnlijk niet uh, meegerekend. Maar goed, 319. Dan heb je federaal uh, 143 uh, miljoen. Uh, volgens de gegevens van de, van de FOT zit je aan 100,5 miljoen in 2020. Maar dat budget gaat, gaat naar beneden. 143 miljoen is wat je hebt voor de, uh, volgens de berekeningen van Van der Rijden. Dan uh, voor de fiscale vrijstellingen wordt het cijfer gegeven van 130 miljoen uh, per jaar. Maar waarop dat cijfer gebaseerd is... Dat heb ik niet gevonden. Dus dat komt in een vraag van Van der Rijden voor. Uh, waar hij het gehaald heeft, weet ik niet. Uh, minister Van Diependaal, dus Matthias Diependaal, uh, die zegt, zegt zelf dat het onmogelijk is om de, die cijfers te achterhalen in de statistieken die men heeft uh, bij de belastingdiensten en dat hij het dus niet uh, kan weten. Dus die 130 miljoen. I don't know. Uh, dus als je dat nu bekijkt, hè, dan uh, zit je met uh, 829 miljoen maximum uh, op dit uh, konto. Je moet er misschien uh, 58 uh, afrekenen, dus een beetje van die lokale besturen. Van de, en bij de wedders daar een beetje van op de federale gegevens die te hoog liggen. Of uh, laten we ons 58 aftrekken en je zit dus aan, aan 771 miljoen uh, voor, uh, voor dat. Hè. Wat zit er nu niet in? De Brusselse gegevens. Niet te vinden. Nee, niet te vinden. Uh, wat zit er ook niet in? De weddes van de leerkrachten voor de levensbeschouwelijke vakken in de Franstalige en de Duitsstalige gemeenschap. Ik schat dat dat 120 miljoen is. Hè. Uh, hoe kom ik daarin, daaraan? Eigenlijk gewoon uh, het, het delen van het bedrag door twee, omdat men daar het aantal uren levensbeschouwelijke vakken gehalveerd heeft. Je mag er dus van uitgaan dat er een beetje meer, minder leerkrachten zijn, een beetje minder, minder leerlingen, dus een beetje minder leerkrachten. En we delen door twee omdat er minder uren te geven zijn. Wel, laat zeggen 120 miljoen, hè, bovenop die 770 ongeveer die we daar hebben. Uh, wat er ook niet in zit, zijn de provinciale gegevens van het Waalsgewest. Dus dat, uh, ja, dat zal ook nog wel. Dus daar zitten ook nog de kathedralenfabrieken in. Uh, daar zit er ook nog iets van de 5 miljoen in. Uh, Zoiets, met, met, nee, minder. 4 miljoen voor de vrijzinnigheid. Uh, daar, zit, uh, daar zitten ook nog de kathedralen in. Dat zeggen ook nog uh, 3 miljoen of zo. 7 miljoen. Enfin, dat, dus dat zit, dan nog de orthodoxen. Hè. Dus daar moet je ook nog bij tellen. Wat er ook niet bij zit, is de categoriale dienstverlening. Dus met andere woorden, in, de, in het leger en de, en de gevangenissen, hè, waar je toch een kader hebt van, zeg maar, nee, neem nu een kleine 50 mensen hè, in totaal. Hè, dus dat uh, kost natuurlijk uh, ook wel iets. En wat er ook niet in zit, zijn de afzonderlijke premies voor eerdienstgebouwen. Dus als je bijvoorbeeld een herstelling moet doen aan de kathedraal van Mechelen, dan 
door je beroep op, uh, op kredieten, uh, kredieten voor erfgoedrestauratie die niet behoren tot de mainstream. Dat is een kwestie van afspreken met het uh, kabinet. En ik weet dat, hè, omdat de Universiteit Gent hè, meer bepaalt, dat ook voor de boekentoren bijvoorbeeld moet doen. En dat valt niet binnen de gewone geldstroom. Want je zou nooit of ten nimmer zo'n zo monument kunnen, kunnen herstellen, mocht je daar afhankelijk zijn van projectmatige financiering. Dat gaat niet. En daar stond dus in, in 2021 stond er nog eens 32 miljoen 666 in voor onroerend erfgoed daarbovenop, voor de Rooms-Katholieke en voor de Rooms-Katholieke eerdienst, maar wel erfgoed, hè, erfgoed, erfgoed reconstructie. Ja, is dat veel of is dat weinig? Hè? Dus, dus eigenlijk komt het daarop neer dat je zit aan, allez, neem nu 0,8 miljard, 0,9 miljard. Je zit ergens in, in, die, in, in, die, in die vork in het geheel. Uh, is dat veel of is dat weinig? Kijk, de totale uitgaven van de Belgische overheden in 2019 bedroegen 247 miljard. Ja? Dus 1 miljard voor, de voor alles wat met levensbeschouwing te maken heeft. Ja? Zie je? Dus dat geeft u een idee van hoe het zit. Er gaat 29 miljard naar onderwijs, 36 miljard naar gezondheidszorg, 32 miljard naar economisch beleid, 92 miljard naar sociale bescherming. Maar bon, het is maar om u de, de gegevens een beetje in proportie, hè, proportie te laten zetten. Of het nu veel of weinig is, dat is natuurlijk een kwestie van persoonlijke inschatting. Uh, dan ook het budget van de wetten, dat zijn een paar... Opmerkingen bij de lange termijn toestand sinds 2006, hè, dus het moment dat die commissie dat onder de loepen heeft genomen, dan zie je dat het budget van de wedden, wedden eigenlijk daalt. Hè, dus van 98 miljoen in 2006 naar 100 miljoen in 2020. Ik zal zeggen dat stijgt met 2 miljoen, maar dat is natuurlijk indexatie, dat weet ik allemaal niet. Hè, dus dat bedrag uh, is eigenlijk uh, fel, fel gedaald. En je ziet dat uh, in, in 2000 uh, dat er nog bijna en dat er nog 95% van het totaal weddenbudget naar het katholicisme ging. Hè? Terwijl dat uh, in 2020 tussen de 75% en de 80% zal zijn. Hè? Dus de cijfers worden meer afzonderlijk uh, aangeleverd door de FOD Justitie. Maar we weten over welke aantallen het gaat, dus je kunt ongeveer zeggen. En dat zal zoiets zijn. Dus dat daalt. Hè? Dat is ook een tendens hè, die al jaren... Uh, Aanhoud. En de reden daarvoor is, ik heb het al gezegd, is het gegeven dat de Rooms-Katholieke Godsdienst het kader gewoon niet kan invullen. Dat is de, de reden daarvoor. Maar de conclusies die zijn zeer kort. Doe het zelf. Ja. Voilà. Zijn er vragen?